这个大家可能参加过各种各样的法会，那么有的人可能是孔雀明王还是第一次。那么我们参加了那么多法会，为什么还要再参加孔雀明王法会？当年释迦牟尼的一个弟子。然后一个比丘，他在给这个僧人烧这个洗澡水的时候啊，不小心被这个蛇咬了。比丘啊，被蛇咬了以后啊，奥难看到这个死昏过去了，口吐白沫昏过去了，然后就去找这个释迦牟尼，然后说这有一个比丘被蛇咬了，昏过去了。看佛陀救他一下，释迦牟尼当时并没给他药，让这个奥难呢，呃，教了奥难一个孔雀明王咒。然后就拿着这个咒，他回去念啊，一念以后，这个比丘就醒过来了。那这个通常现代人来说，这个被蛇咬了，你就是中毒了，中毒赶紧送医院呐、啊。<笑>你光给他念咒干什么呀？释迦牟尼的这个徒弟啊，被蛇咬了以后啊，他这个肉体是中了蛇毒了，但是他在一惊一诧一紧张的时候呢，灵魂飞出体外，被那个大黑蛇精。媚住了，灵魂不归体了，灵魂不在了，你这个壳就不能动弹了，你这个肉体就交代了，就死了。所以说，古代人先救救人的时候，先救灵魂，把灵魂给你拘回来，把灵魂弄清醒了，灵魂回到体内了，哎，人活过来了。因为这个蛇咬人是因果，而佛学来讲，你不能救它，是因果该咬。是不是？那么你去你是你的徒弟，你救了这个人，你就坏了因果。那么按照这个学说是这样的。那么释迦牟尼当时说这个孔雀明王咒，他的书生在哪里？就是说，既能救这个人，又不坏因果的方法是什么？在一千二百亿年前，有一个佛出世，那这个佛就是我们今天常说的七佛八菩萨的第一个佛，第一个佛说了孔雀明王经。说了孔雀明王咒，《孔雀明王经》里面说，当年有个大孔雀，这个王，所有的猎人想逮这个大孔雀王，因为它的羽毛特别漂亮，还有呢，它领着一群孔雀，孔雀都很漂亮，猎人很垂涎，都要逮这批孔雀。然后，但是这个孔雀王有神通，会孔雀明王咒，所以他一念咒以后，这个猎人都就找不着他了。然后就不能害他的命。这个王呢，有一天突然的就是忘形了，就是跟他的这个嫔妃完了以后玩的开心了，一下子堕落了，堕落了一下子这个场就破了。人有一个生命场，是像一个天网一样罩着自己，你这个天网不小心被你弄破了，倒霉事就找你了。说这个孔雀呢，这个。忘了这回事以后，这个过分享乐了，沉迷了，然后就忘了这个送孔雀明王咒了。忘了就不要紧，就被猎人给逮着了。不但他逮着了，他整个的这个他的眷属都被这个猎人网住了。这个时候他惊醒了，哎呀，这个不行啊，马上就是下一步就是拔毛、开刀、破膛的事了，这要命了。他这一惊醒，忏悔，哎呀，这个不好，这个我我怎么这么堕落啊？害得我的眷属都被害了。说不行不行，赶紧送孔雀明王走。他一送的时候，猎人的网寸寸断掉，然后他们就逃出去了。他说这是一千二百亿年前说的这个经，孔雀明王经。那说的这个孔雀是谁呢？释迦牟尼告诉欧奈说，那个大孔雀就是我。<笑>说从释迦牟尼讲这个孔雀明王经，讲到一千二百亿年前这个佛。讲的第一个佛讲孔雀明王经，一直到释迦牟尼是七佛，每一个佛出世都讲孔雀明王经。那么，并且他告诉未来，娑婆世界变净土，弥勒菩萨来到人间，我们这个世界变净土的时候，弥勒菩萨也说孔雀明王经。那这个经的书上在哪里？因为这部经里有一份契约，这份契约怎么立的呢？是从七佛。一千二百亿年前，说《孔雀明王经》的时候，在经里已经签下了契约，就是十法界众生，它包括四圣众，所有的圣者，共同遵守这部契约。还有呢，六道众生共同，六道众生的祖先，也就是一千二百亿年前的六道众生的祖先，共同签订了这份契约，是这份约束力、契约力。
，呃，这个人如果送起了《孔雀明王心咒》，送起了《孔雀明王》这个经的话，你再讨债，你头做七分裂。我们人生所有的不顺利。事业的不顺利，家庭的不顺利，身体健康的不顺利，都是冤亲债主讨债导致的，都是因果报应导致的，没有一个是例外的。说是那么这些冤亲债主不跟你讨债是不可能的，他恨你，他怨恨你，他不要你的命也是不可能的，他怨恨你。《孔雀明王经》为什么书上？因为这部经是。远在一千二百亿年前就接下了契约，他的契约力量太大了，约束力太大了。出家比丘被蛇咬，那么是释迦牟尼一样，哦，那去持咒，然后当下就好了。什么原因？因为所逢日持念孔雀明王咒的当下，所有的众生要放下怨恨，不能仇对，然后就要当下一起共修同证，因为有契约力。你看，又没有坏因果，所以大家要重视这个。你的所有的祖先，七世父母，七世父母的祖先，都可能在六道里面。什么经可以帮得到这么所有的众生？并且你这往前推，久远到一千二百亿年前跟你有缘的众生，因为你无始劫生死轮回了，这本这部《孔雀明阳经》都能帮得上。还有未来。弥勒菩萨降生人间，娑婆世界，我们生活的地球要变净土，也用这部经，所以他的书生在这儿，无比书生，力量十分强大。在孔雀明王法会期间，借助孔雀明王经的契约力，十法界众生会在我们跟我们在一个空间，也就是你在哪，他就在哪，他同处一个空间，跟我们同修共证。只要一持持咒，通过契约力啊，一千二百亿年以来的一个大的契约力，大家都在和和气气的啊。哈喽哈喽，你好你好，算了，咱俩的债不要了啊，你我的债也不要了，好，咱们都成佛好了，就是干这个事儿。你那一天，呃，那一天半的时间，给自己一个生命留一个空白。一定要参与这一天半的活动，你一辈子都瞎忙，这次要为自己的这个生命，呃，来一点真的，干点真事儿了。所以一定什么事儿都不要干，留出这个空当来参与，这是最重要的。参与法会就是一个功德了，本身就是一个功德了。那么参与进去有什么好处？因为这个，在这个时间、这个空间，我们这个联合十法界众生。连四圣众都在这个这个六合时空场的会场里面，那个力量、那个场性是巨大的。所以他对你自己体内的黑色的这个叶粒子的释放，也是巨大的。得通过这个法会现场的同频共振，鼓励你们带小孩子来，老人不要说怕吵，哎呀，我爸妈的走都走不动了，越走不动越越要来。那你来了以后就消他的业障。啊，那么小孩子，你让他在会场满地跑不要紧，我们每次返回都是让孩子跑的，从小熏陶，从小熏陶，让他在这个场中受这个诸佛菩萨的呵护加持，那这个对孩子的将来都有好处。这个经很长，但是你诵经呢，我们在家的这个信众啊，没有时间，所以是佛菩萨慈悲，他是说你这个诵心咒就好。诵心咒就等等于大咒，啊，整个咒整部经，说是你学会诵心心咒就好，啊，孔雀明王咒的心咒就一句话 ，Om Mayura Grandi Swaha。Om Mayura Grandi Swaha